ha sido poco en las ocasiones en donde ha venido tantísima agua en tan poco tiempo y con tanta fuerza. La playa ha funcionado razonablemente bien, en otras ocasiones ustedes han sido testigos de que se formaba un socavón, ahora no ha ocurrido porque habíamos puesto la precaución de una base de cemento y piedra. Eh, pasada la tormenta, eh, lo que antes era arreglos improvisados para resolver problemas durante la noche, ahora eh, ya será actuaciones más potentes que nos permitirán, espero, pues volver a, a la normalidad en muy poco tiempo. El Colegio de la Cumbrita durante la tarde de ayer y, y hoy por la mañana, hoy viernes, eh, terminarán los arreglos necesarios para que se abra de nuevo el lunes a, al uso público para los chicos y chicas. Tenemos también ya resuelto el problema de abastecimiento de agua en Playa San Juan. En Alcalá, a el, los trabajos de, de la plaza han funcionado razonablemente bien, todavía puede ser mejor y tenemos previsto en el futuro hacer nuevas obras para achicar y aliviar la gran cantidad de agua que, que llega a, a la plaza de Alcalá y que la congestione. Y al fondo, como pueden ver, estamos sacando ya buena parte de la enorme cantidad de, de tierra y piedra que ha traído esta última uh, escorrentía del barranco. Son millones de kilos que hay que sacar de, de tierra, pero confiamos en que tanto el, la parte del barranco como la de la playa, en un plazo aproximado de una semana, puedan volver eh, a la normalidad. Algunos vecinos me preguntan si no se podría tapar el barranco, si no se podría hacer alguna obra, y es imposible. Bajar el nivel del barranco haría que al final se tupiese eh, con la salida de aguas y de tierra cuando llegase a la playa. Y además tenemos problemas medioambientales. Como me suelen recordar algunos, el barranco estaba antes que, que, que este uso de, de la playa. El barranco y, y esa escorrentía hay que mantenerla. Pensemos que aquí llega agua procedente de los montes más altos, de la parte más alta de nuestros montes. Montes que llegan al Parque Nacional de las Cañadas del Teide y toda esa agua de kilómetros que viene recogida tiene que tener un desahogo como el que encontramos aquí. No hay otra alternativa, según todos los técnicos, que esta, la del mantenimiento, la del arreglo, cuando se estropee y esperar que las lluvias que nos llegan en el futuro pues no sean tan, eh, tan intensas, tan fuertes y en tan poco plazo como las que hemos vivido en estos últimos días.